Welcome sa ating Grade 3 Mathematics Class, mga bata. Isang magandang araw sa inyo. Ikinatutuwa ko na makasama kayo muli. Ako nga pala si Teacher Jave mula sa Sorsogon East Central School at ako ang inyong magiging guro sa aralin natin ngayon. Bago tayo magsimula, Pakikuha muna mga bata ng inyong quarter 1, last 8 sa mathematics, pati na rin ang inyong lapis at papel. Nakuha niyo na ba? Tara, simulan na natin ang isang makabuluhan at masayang aralin sa mathematics. Muli nating balikan ang aralin ng nakaraang linggo. Ano nga po iyon? Tama! Ang aralin natin ng nakaraan ay tungkol sa pag-estimate ng difference of two numbers na may 3 to 4 digits with reasonable results. Kung iyong natatandaan, sagutan natin ang maikling gawain. Pakikuha ng inyong lapis at papel. Handa ka na ba? Simulan na natin! I-estimate ang difference sa pamamagitan ng pag-round off sa pinakamataas na place of value. Isulat ang sagot sa guhit. Number 1, 476 minus 233. Number 2, 709 minus 561. Number three, four thousand five hundred sixty-eight minus one thousand two hundred thirty-three. Timer starts now. Tapos na ba kayo? Tara, sagutan na natin. Para sa item number one. Ang 476, pag ni-round off natin sa pinakamataas na place value, ang sagot ay 500. Ang 233 naman ay magiging 200. Kapag sinubtract natin ang 500 sa 200, ang difference ay 300. Tama ba ang iyong sagot? Magaling! Sa item number 2 naman, kapag renowned off natin ang 709, ang sagot ay 700. At ang 561 naman ay magiging 600. Kaya 700 minus 600 is equal to 100. Nakuha nyo ba ang tamang sagot? Mahusay! At para sa uling item, ang 4,568, kapag ni-round off sa pinakamataas na place value, ang sagot ay 5,000. At ang 1,233 naman ay magiging 1,000. Kapag sinubtract natin ang dalawa, ang sagot ay 4,000. Wow! Kayo'y mahusay kung makuha ninyo lahat ng tamang sagot. Ngayon, dumako na tayo sa panibagong aralin. Sa pagtatapos ng ating aralin, kayo'y inaasahan na makapag-subtract mentally o gamit ang isipan ng mga sumusunod na numbers gamit ang nararapat na strategiya. Una, 1 to 2 digit numbers walang regrouping at may regrouping. Pangalawa, 2 to 3 digit numbers na may multiples ng hundreds wala at may regrouping. Minsan ba, kapag sinusupian ang inyong perang pinambayad sa tindahan, ginagamit nyo ba ang inyong isipan sa pag-compute o pagkwenta kung magkano ang inyong sukli? Kung opo, magaling! 
Kung hindi naman o kaya nahihirapan kayo, tutulungan kayo ng aralin natin ngayon. Kaya, makinig po ng mabuti. Tapag-subtract mentally o gamit ang inyong isipan na walang regrouping, ito ang mga proseso na dapat sundin o tandaan. Una, place value method. Tingnan ang halimbawa. 83 minus 43. Isubtract ang mga numbers sa tamang place value. Isubtract ang number na nasa ones na place value. 3 minus 3 equals 0. At sunod naman sa tens. 8 minus 4 equals 4. Ibigay ang difference. 83 minus 43 equals 40. Tingnan at pag-aralan ang iba pang halimbawa. Subukang isubtract ito mentally o gamit ang inyong isipan. Gamitin natin ang place value method. 19 minus 15 Sa 19 minus 15, anong numbers ang nasa once place value? Kung ang sagot ninyo ay 9 at 5, kayo ay tama. Ngayon, ilan ang sagot kung isubtract natin ang 9 at 5? Tama! 4! Ano namang numbers ang nasa tens na place value? Kung ang sagot ninyo ay 1 at 1, kayo ay tama. Ngayon, ilan ang sagot kung isubtract natin ang 1 at 1? Tama! 0! Kaya, 19 minus 15 equals 4. Sunod na halimbawa, 243 minus 22. Anong numbers ang nasa ones place value? Tama, 3 at 2. 3 minus 2 equals 1. Ano naman ang nasa tens place value? 4 at 2. Magaling! 4 minus 2 equals 2. At sa hundreds place value, ano ang number ang inyong nakikita? Tama! 2. Dahil isang digit lang ang nakita ninyo, ibibring down lamang natin ito. Ibig sabihin, isusulat natin ito sa ibaba. Gaya nito. Kaya, 243 minus 22 equals 221. Magaling mga bata! At para sa huling halimbawa, 867 minus 555. Unahin natin ang ones place value. 7 minus 5 equals 2. Tama! Para sa tens place value, 6 minus 5 equals 1. At sa hundreds place value, 8 minus 5 equals 3. Magaling! Kaya, 867 minus 555 equals 312. Ang dalawang susunod na proseso ay ginagamit naman sa pag-subtract mentally na may regrouping. Dumako naman tayo sa pangalawang proseso, ang compensation method. Ito ay isang mental math strategy na ginagamit upang i-adjust ang subtrahen para maging madali solve ang equation. Tingnan at pag-aralan natin ang halimbawa sa ibaba. 36 minus 19 
Una, mag-add sa subtrahen ng number para maging multiple of 10 ito. Pagkatapos, isubtract. 19 ang subtrahen. Kaya dadagdagan ito ng 1. Magiging 20. Pangalawa, i-add sa difference kung ilan ang dinagdag sa subtrahend. Maaring magdagdag din sa subtrahend para maging multiple of 10 din ito. 6 minus 0 equals 6. 3 minus 2 equals 1. 16 plus 1 equals 17. Maaari rin itong pangalawang pamamaraan. 36 plus 1 minus 19 plus 1. I-add sa 1 ang minuen at sobtrahen. Kaya magiging 37 minus 20 equals 17. At para sa huling halimbawa, gamitin natin ang 42 minus 8. Gamitin natin ang compensation method. Gawing multiple of 10 ang subtrahend na 8. Kaya, dagdagan natin ito ng 2. Kung ilan ang idinagdag natin sa subtrahend, iyon din ang idadagdag natin sa minuen. 42 plus 2 minus 8 plus 2. Kaya, magiging 44 minus 10 equals 34. Madali lang, di ba? Pumunta na tayo sa pangatlo at panghuling proseso, ang expanding subtrahend. Halimbawa, 314 minus 143. Step 1. Ibigay ang expanded form ng subtrahend. 100 plus 40 plus 3. Kopyahin ang 100 at isubtract ito sa 314. Ang sagot ay 214. Step 2. I-round ang difference sa nearest tens. 214 equals to 210. Isubtract ang 40. Ang 40 ay galing sa expanded form ng subtrahen. 0 minus 0 equals 0. Ang 1 at 4 ay hindi pwedeng isubtract. Kaya kailangan natin mag-regroup. Ang 1 ay dadagdagan ng 10 kaya magiging 11. Babawasan natin ang 2 ng 1 dahil dito tayo humiram. Para maging 11 ang 1 sa 10th place. Kaya ang sagot ay 170. At mag-add ng 4. 170 plus 4 equals 174. Step 3. Isubtract ngayon sa bagong difference ang 3 na mula ulit sa expanded form ng subtrahend na 143. 174 minus 3 equals 171. Kaya ang final difference ng 314 minus 143 ay 171. Pag-aralan pa natin ang mga halimbawa sa ibaba. 500 minus 240. Ibigay ang expanded form ng subtrahend na 240. 200 plus 40 plus 0. Isubtract ang minuend na 500 sa 200. Ang sagot ay 300. Isubtract ang 300 sa 40. Saan nga ulit galing ang 40? Tama! Ito.
ito ay galing sa expanded form ng subtrahend na 240. 0 minus 0 equals 0. 0 minus 4 cannot be. Kaya, kailangan nating mag-regroup. Ngayon, ang 0 ay magiging 10. Ang 3 na hiniram natin ay babawasan ng 1. Kaya, magiging 2 ito. 10 minus 4 equals 6 at bring down 2. 300 minus 40 equals 260. Ang sagot sa 500 minus 240 equals 260. Huling halimbawa, 600 minus 320. Ang expanded form ng sobtrahen ay 300 plus 20 plus 0. Isubtract ang 600 sa 300. Ang sagot ay 300. Isubtract ang difference na 300 sa 20. Ang sagot ay 280. Tandaan ang rule sa pag-regroup. Kaya 600 minus 320 is equal to 280. Naintindihan niyo ba mga bata? Magaling! Ating sagutan ang mga practice tasks. Para sa practice task 1, isubtract mentally gamit ang place value method. Bilugan ang tamang sagot sa loob ng panaklong. 13 minus 11 equals 2, 4, 6. 13 minus 11 equals 2, 4, 6. Ano ang iyong sagot? Kung 2 ang iyong sagot, tama kayo! Pangalawang bilang, 25 minus 14 equals 9, 10, 11. 25 minus 14 equals 9, 10, 11. Ano naman ang iyong sagot? Kung 11, tama ulit! Pangatlong bilang 77 minus 24 equals 51, 52, 53 77 minus 24 equals 51 52, 53. Ang difference ay 53 ba ang iyong sagot? Magaling! Pang-apat na bilang 81 minus 22 equals 59, 60, 61. 81 minus 22 equals 59, 60, 61. 59 ba ang iyong kasagutan? Hindi kayo nagkakamali. Tama kayo! Panglimang bilang. 76 minus 58 equals... 15, 16, 18. 76 minus 58 equals 15, 16, 18. Para sa huling item, ano sa tingin nyo ang sagot? 
kung 18? Wow! Napakagaling nyo! Para naman sa practice task 2, isubtract mentally ang mga given numbers sa 75 gamit ang compensation method. Ilagay ang sagot sa loob ng kahon. Sagutan nyo na mga bata. Pencils up kids! I-check na natin ang inyong mga sagot. 75 minus 35 equals 40. 75 minus 18 equals 57 75 minus 68 equals 7 75 minus 20 equals 55 75 minus 39 equals 36 Para sa practice task 3, pag-ugnayin ang hanay A sa hanay B. Ikabit ito ng guhit. Maaari na kayong magsimula. Timer starts now. Okay, pencils up, mabata. Sagutan na natin. Number 1. 83 minus 23 is equals to Kung E60 ang inyong sagot, kayo ay tama. Number 2 56 minus 26 is equal to Kung letter C30 ang inyong kasagutan, magaling! Para sa number 3, ang difference ng 348 at 300 ay A. 308 ba ang iyong sagot? Wow! Tama ulit! Number 4 naman. Madali lang to. 500 minus 300 ay Tama! D. 200 At sa panghuling item, 850 minus 230 is equal to B. 620 Tama! Kamusta ang iyong score? Nakakuha ba kayo ng lima sa bawat practice task? Wow! Magaling! Nagagalak ako at nakinig kayo sa ating aralin. Ngayon naman, sagutan natin ang evaluation A at B. Para sa A, isubtract mentally. Gamitin ang compensation method. Isulat ang sagot sa patlang. Number 1, 8 times minus 27. Number 2, 95 minus 44. Number 3, 88 minus 19. Number 4, 32 minus 24. Number 5, 65 minus 38. Para sa B, hanapin ang difference. Isolve ito mentally. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Number 1, 49 minus 30. A, 10. B, 20. C, 30. Number 2, 83 minus 33. A, 30. B, 40. C, 50. Number 3, 
350 minus 50. A. 300 B. 400 C. 500 Number 4 988 minus 80 A. 900 B. 905 C. 908 Number 5 300 minus 250 A. 30 B. 40 C. 50 Maaari na kayong magsimulang sumagot. Good luck! Kaya nyo yan mga bata. Timer starts now! Tapos na ba kayo? Kung opo, ibibigay ko na ang sagot sa bawat bilang. Evaluation A Number 1 62 Number 2 51 Number 3 69 4 8 5 27 Evaluation B Number 1 Natagpuan nyo ba ang sagot? Tama! Wala sa pagpipilian ng sagot. Kung 19 ang inyong nakuhang kasagutan, magaling! Tama kayo! Number 2, C, 50. Number 3, A, 300. 4, C, 908. 5, C. 50. Mataas ba ang iyong score? Kung gayon, ibig sabihin na kikinig kayo ng mabuti. Binabati ko kayo sa inyong kahusayan. Kamusta ka sa aralin natin ngayon? Ano ang natutunan mo? Paano ka makakasubchak mentally o gamit ang isipan lamang ng mga numbers na walang regrouping at may regrouping? Mahusay mga bata! May tatlong proseso na dapat sundin o tandaan. Upang makasubchak tayo ng mga numbers na walang regrouping, maaari nating gamitin Place Value Method Para sa may regrouping, maaaring gamitin ang halimban sa sumusunod Compensation Method at Expanding Subject At dito nagtatapos ang ating aralin Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa ating episode. Sana ay may napulot kayong aral sa araw na ito. Abagan muli ang susunod na episode ng Grade 3 Mathematics Class. Tandaan, masayang pag-aralan at tuklasin ang mundo ng mathematics. Sa muli, ako si Teacher Jave at naniniwala ako lahat ng bata ay matalino kaya kaya natin to. Maraming salamat at magandang araw.